안녕하세요 엔지니어 여러분 박래배입니다 오늘은 지금까지 진행되었던 하이브리드 로켓 제작 진행 과정을 공유하려고 합니다 그래서 간단히 진행 현황을 알려드리고 공유할 게 많아 점차 세부적으로 영상을 업로드 할 예정입니다 우선 고체 액체 로켓의 각 특징에 대해서도 소개 해 드려야 되는데 일단 제 과정부터 보여 드릴게요 저번 시간에는 논문을 참고하는 방법에 대해서 공유했었습니다 그리고 하이브리드 로켓에 필요한 정보가 어떤 건지 대략적으로 파악했습니다. 우선 여러가지 자료를 수집한 뒤에 하이브리드 로켓 설계를 해야 합니다. 제가 로켓 전공자는 아니라서 이것저것 부족한 점이 많아 제가 정답이라고 말씀드릴 수는 없습니다. 혹시라도 틀린 점이 있다면 댓글로 꼭 남겨주시면 감사하겠습니다. 우선 지금까지 진행 상황은 설계 및 모델링 재료 구매 그리고 함께 할 멤버들을 모집해서 함께 개발을 진행했습니다. 설계 단계도 지금까지 제가 고체 로켓과는 조금 다르고 액체 로켓과도 어느 정도 다른 점이 있어서 꽤나 애를 먹었습니다. 우선 로켓 엔진은 압력비와 면적비가 출력을 결정하는 데 중요한 요소라고 말씀드렸습니다. 그래서 압력비와 면적비를 먼저 정해야 합니다. 고체 로켓에서는 SRM 엑셀 시트 하나만 있으면 완성이 됐는데 하이브리드 로켓은 아직 그런 만능 엑셀 시트가 없습니다. 충분히 하이브리드 로켓도 만들 수 있을 것 같지만 아직 존재하지 않습니다. 그래서 이번 로켓은 150N 출력에 4.2초 연소시간을 가진 비추력 230초의 하이브리드 로켓을 제작하려고 합니다. 물론 이 스펙들은 기존에 사용하던 고체 로켓의 크기에 맞는 로켓 사이즈입니다. 다만 TVC를 잘 활용하려면 연소시간이 길어야 유의미해집니다. 하지만 파라핀을 사용했기 때문에 후퇴율이 다른 연료보다 상대적으로 커서 연소시간이 짧아질 수 밖에 없습니다. 이 부분에 대해서는 아직 고민 중이기 때문에 아마 이번 프로젝트까지는 파라핀을 사용해보고 추후 연료를 바꾸던가 해야 될것 같습니다. 추진제 연료는 파라핀을 사용하고 산화제로는 산소를 사용하려고 합니다. 먼저 산화제로 국내나 해외에서 하이브리드 로켓 산화제로는 아산화질소가 많이 사용됩니다. 아산화질소는 휘핑크램에 사용되는 가스입니다. 하지만 해피블룬이라고 해서 환각제로 오용해 사망사고가 발생한 사례가 있습니다. 그래서 이제 구하기가 까다로워졌습니다. 또한 아산화질소는 연소되지 않고 노출될 경우 오존층을 파괴하여 지구온난화를 가속시킵니다. 그래서 저는 공업에서 널리 사용되는 기체 산소를 사용하려고 합니다. 또한 연료도 HTPB나 HTPE가 많이 사용되는데 HTPB도 군용 자재로 사용돼서 구하기가 힘듭니다. HTPE는 그나마 구하기 어렵지 않은데 가공을 해야 됩니다. 가공은 곧 돈이 돼서 저희 어머니의 파라핀 왁스를 사용해 보려고 합니다. 죄송합니다 어머니. 그리고 후퇴율이 높을수록 출력을 증대시킬 수 있습니다. 다른 연료보다도 이 후퇴율이 3배 정도 되기도 하고 친환경적인 연료라 부담이 없습니다. 시스템 논문에서 보던 연료 공급 개통 시스템은 생각보다 복잡합니다. 하지만 저는 이것저것 삭제를 해서 최대한 단순하게 제작할 계획입니다. 또한 역추진이 가능케 하려면 출력 제어와 TVC가 필수입니다. 그런 제어도 추가하려고 합니다. 간단하게 개발 프로세스를 설명드리자면 먼저 연료와 산화제를 선정하고 목표하는 출력과 연소 시간을 구합니다. 물론 하드웨어 사양에 따라 역으로 출력과 연소 시간이 구해질 수도 있습니다. NASA의 CEA 프로그램으로 구할 수 있는 인자를 구하고 설계 항목에 반영합니다. CA 프로그램도 이번 기회에 처음 사용해 봤는데 이상적인 면적비까지 다 계산되어 정말 유용합니다. CA로 구한 인자로 연료와 산화제가 계산되고 설계치에 반영하면 됩니다. 구해진 설계 치수로 3D 모델링을 진행하고 필요한 부품을 구매하면 됩니다. 맞닥뜨린 문제 질량 유량 하이브리드 로켓은 질량 유량에 따라 출력이 변합니다. 그래서 정확한 유량 제어가 필수적인데 그 유량을 어떻게 제어할 것인가가 문제입니다. 보통은 오리피스를 쓰던가 캐비테이션 벤츄리를 쓰던가 해서 들어가는 유량을 계산합니다. 그리고 그에 따른 TFM이라고 부르는 터빈 플로우 미터 즉 유량계로 측정해서 오차를 잡습니다. 하지만 TFM은 유체가 액체 상태일 때 가장 정확합니다. 아산화질소나 액체산소라면 연료라인에서는 액체상태로 존재하기 때문에 TFM을 사용할 수 있겠으나 아산화질소는 구하기 힘들고 액체산소는 마이너스 183도인 초저온 상태라 다루기 힘든 문제가 있습니다. 저는 기체산소를 사용하는데 기체상태를 측정하는 TFM이 많이 없기도 하고 
이 따위도 사이즈가 너무 크기 때문에 사용하기 힘든 부분이 있었습니다. 그래서 밸브 전으로 압력 센서를 설치해 측정된 압력차로 유량을 계산할 생각입니다. 기체 산화제 또한 기체 산화제를 사용하면 액체 산화제보다 압력이 현저하게 빨리 저하됩니다. 산화제가 액체 상태로 있을 경우 자발 과압이 됩니다. 그리고 액체 상태로 빠질 경우 산화제 탱크 압력 저하가 선형적인 특성을 보이는 듯 반해 기체 상태로 출력되면 비선형적인 특성을 보입니다. 압력 과도 상태 해석을 하면 어떻게든 알수 있을 것 같긴 한데 이론적인 방법을 아직 찾지 못해서 CAE를 활용하거나 실험적인 부분으로 경향성을 찾아야 될것 같습니다. 인젝터 사실 액체 로켓이라면 연료와 산화제가 잘 혼합되게 하는 인젝터도 성능에 영향을 미칩니다. 하지만 사실 뭐 액체 상태가 아니기 때문에 인젝터에 신경 쓸 필요가 없어서 어떻게 설계해야 될지 궁금했습니다. 보통 플레이트를 하나 두는 것 같은데 아마 인젝터의 면적을 제한해서 유량을 제한하는 것 같이 보입니다. 저도 그래서 인젝터 면적 구하는 공식이 알려져 있긴 한데 이게 정확하게 맞는지 검증되진 않았습니다만 참고할 수 있는 수식이 없기 때문에 우선 6mm 직경으로 하려고 합니다. 나사산 압력 센서를 사용하고 체크 밸브, 볼 밸브, 솔레노이드 밸브 등등 다양한 밸브를 사용해야 합니다. 하지만 파이프 나사가 규격이 다양해서 통일시키기는 어렵습니다. 그래서 규격 변환 커넥터를 사용해야 하는데 맞추기도 참 까다롭습니다. 언제는 인치 나사, 언제는 인치 나사인데 나사산 각이 다르다던가 등등 꽤나 골치 아프더라고요 압력 레귤레이터도 비싼 돈 주고 샀더니만 한국 산소 실린더랑 규격이 안 맞는 문제도 있고요 그래서 오죽했으면 피치 게이지까지 구매했습니다. 그냥 온라인에 규격이 잘 나와있고 규격에 맞게 구매하면 사실 필요가 없는데 챔버에 이것저것 끼워 넣어서 보려고 하니 정확한 나사산 수치도 알아야 하고 부품도 점화 플러그처럼 잘 표시가 안 되어있는 것들을 측정하기 위함입니다. 어쨌든 규격을 잘 알고 거기에 맞는 부품을 잘 찾고 구매할 수 있다면 문제는 없습니다. 저도 이제 슬슬 구매한 부품들이 다 오고 있습니다. 끝까지 해내는 모습 여러분께 보여드리도록 하겠습니다. 사실 추력 시험은 9월 말이었으나 11월까지 와버렸네요. 12월 말엔 그래도 할수 있을 것 같습니다. 이것저것 논리 소재가 너무 많아서 뭐부터 올릴지 모르겠네요. 강강 중강약 소재로 올리도록 하겠습니다. 오늘은 뭔가 정리된 내용이 아닌 개발 진행기를 올려서 주저리 주저리 해버렸네요. 그래도 이런 경험들이 여러분들께 꼭 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 이상 박래비였습니다. 감사합니다.